预防艾滋病毒母婴传播，你需要了解的知识。大家好，我叫李梦璇，我是今天的主讲人。欢迎光临，预防艾滋病毒母婴传播，你需要了解的知识。艾滋病毒是引起我们称之为艾滋病的疾病病因。如果某位妇女是艾滋病毒阳性，并且怀了孕，她的孩子也有可能感染艾滋病毒的风险。这可能发生在怀孕期间，更常发生在分娩过程中或哺乳阶段。如果在自身允许的条件下做出最佳的选择，艾滋病毒阳性的妇女可大大减低她的孩子感染艾滋病毒的风险。假如艾滋病毒阳性的妇女没有使用防止艾滋病毒传播的药物，并且母乳喂育自己的孩子，每一百个婴儿中将有二十到四十五个感染艾滋病毒。假如艾滋病毒阳性的妇女使用奶粉喂养自己的孩子，而不是用母乳喂养。并且没有使用防止艾滋病毒传播的药物，每一百个婴儿中有十五到三十个将感染艾滋病毒。然而，假如艾滋病毒阳性的妇女遵照医生的指示，按医生指示使用艾滋病药物，要会进行剖腹产，要会在十血液中。艾滋病毒水平极低的情况下，经阴道分娩，并且不哺乳，每一百个婴儿中只有一到两个可能感染艾滋病毒。如果你怀了孕，或正在考虑生个孩子，本视频中的信息可能挽救你孩子的生命。看医生。如果你知道你怀了孕，或正在考虑生个儿子，请去看医生。不管你是否感染艾滋病毒，他们给你的健康忠告将最大限度的增加你怀孕的安全性和婴儿健康的机会。进行艾滋病毒检测，为保护你的婴儿免受艾滋病毒感染。下一步是要进行艾滋病毒检测，从而了解你是否为艾滋病毒阳性。你可能会是艾滋病毒阳性，而自己不知道。所有孕妇都应进行艾滋病毒检测。如果你还没有检测过，即使你已经怀孕或即将分娩。你仍应该进行艾滋病毒检测。如果你在怀孕期间有过无防范措施的性行为，或者与他人共用过针头，你觉得你也可能接触过艾滋病毒，你也应该进行检测。越早进行检测，更好的保护你的孩子免受艾滋病毒感染的机会就越大。所以不要拖延。如果你不知道你是否为艾滋病毒阳性，你就不能保护你的孩子。在大多数国家中，艾滋病毒检测是免费的。如果你是艾滋病毒阴性，那么请保持。如果你怀孕了，并且艾滋病毒检测的结果是阴性，则可以通过以下方法。降低在怀孕期间成为艾滋病毒阳性的风险。只有一个艾滋病毒阴性伴侣，确保你的伴侣只与你发生性行为，或者使用避孕套。孕妇需要与其他人一样小心，避免感染艾滋病。如果你是艾滋病毒阳性，马上去看医生。如果你是艾滋病毒阳性，请不要失望。使用当前的艾滋病药物，艾滋病毒阳性的人现在有可能多年保持健康状态。如果你已经怀孕，遵照你的医生的指示。
你也可以降低你的婴儿感染艾滋病毒的机会。如果你怀孕了，这个视频以下的部分将告诉你医生可能向你建议保护你的婴儿的一些方法步骤。请记住，不同的人需求不同。观看视频无法代替看医生。必从医生那里得到适合你的个人建议。艾滋病药物，艾滋病药物可以对抗艾滋病毒，并帮助你保持健康。你的医生将建议你使用艾滋病药物，以保护你的宝宝。立即开始使用艾滋病药物。如果你还没有服用艾滋病药物，你的医生可能会建议你马上开始服用。如果你出现艾滋病症状，或者你身体对抗疾病的能力似乎较差，或者你体内的艾滋病毒数量很高，你的医生尤其可能建议你服用。服用艾滋病药物能改善你自己的健康，并且减少你孩子感染艾滋病毒的可能性。如果你已经服用艾滋病药物，你的医生将让你持续用药。除了 Sustiva 之外，这种药物已被证明对子宫中正在发育的胎儿有害。如果你的医生开给你艾滋病药物，要按时间服用每一剂药物，这一点很关键。怀孕头三个月后。开始服用艾滋病药物。即使你的医生不建议你即将开始服用艾滋病药物，他们将建议在怀孕头三个月后服用艾滋病药物。这样可以在最关键的早期发育阶段，减少艾滋病药物对子宫中胎儿的影响。因此。应该根据你的医生的指示，服用艾滋病药物，保护你宝宝的健康。在发展中国家得到艾滋病药物。如果你是孕妇，并且艾滋病毒呈阳性，服用艾滋病药物的可能性将取决于你居住的地方。在发展中国家，用于怀孕期间的艾滋病药物。可能较少，他们可能使用的时间较短。即使你居住的地方提供的可选药物有限，对于婴儿来说，比什么都不做要强得多。防止艾滋病毒阳性的孕妇艾滋病毒母婴传播的最佳途径，是听从医生的建议，包括服用现有的艾滋病药物。预定剖腹产。有证据表明，如果孩子是通过预定的剖腹产，而不是自然阴道分娩，艾滋病毒母婴传播的风险可能会比较低。但是如果这位妇女在服用艾滋病毒药物后，并且她血液中艾滋病毒的数量非常低，阴道分娩与剖腹产。一样安全。当然，剖腹产也会带来相应的风险，如感染风险增大，孩子可能会出现呼吸困难。只有在可以提供训练、有素的医生和干净诊所的情况下，才有可能选择剖腹产。在某些地区，由于缺乏医生或设备。并且有高度的感染风险，通常无法选择剖腹产。在你怀孕期间，和你医生讨论适合你的情况的最佳办法，越早讨论越好。分娩期间使用的艾滋病药物，每位艾滋病毒阳性的妇女，应该在分娩过程中持续注射艾滋病毒。并药物其多夫定
，尤其是在破水后。这种方法在发展中国家不一定可以提供。在那些地方，在分娩时给母亲口服艾滋病药物，并给分娩后的婴儿口服艾滋病药物。分娩后的婴儿使用的艾滋病药物。在出生后，给婴儿口服艾滋病药物，可能进一步降低婴儿艾滋病毒阳性风险。世界卫生组织建议，艾滋病毒阳性的母亲生下的婴儿，应该在出生后口服艾滋病药物奇多夫定一周。但是如果艾滋病毒阳性的母亲在怀孕期间，服用艾滋病药物不到四个星期，世界卫生组织建议给予婴儿口服奇多夫定四个星期。你应按时给予婴儿每一剂药物，这一点非常关键。母亲和婴儿短期使用艾滋病药物后产生抗性的问题。如果母亲，单次使用艾滋病药物，奈韦拉平，以减少母婴传播的风险。他体内出现可以抵抗某些艾滋病药物的病毒变异的风险增加，这也可能使他将来更难以治疗。世界卫生组织建议，只要有可能，应将其他一些艾滋病药物。与韦纳拉平联合用，以减少这种风险。如果使用单剂量，奈韦拉平在你的地区仍然是唯一的选择。请记住，它给孩子带来的利益是巨大的。单剂量奈韦拉平总比什么都不做的强。这些问题是复杂的。和你的医生谈一谈你的选择。使用奶粉代替母乳喂养。如果母亲是艾滋病毒阳性，并母乳喂养自己的孩子，就增加了艾滋病毒母婴传播的风险。因此，如果母亲是艾滋病毒阳性，并可以可靠的。获得安全的饮用水和婴儿奶粉，他应该用奶粉喂孩子，不自己哺乳。然而，只有母亲确信他可以可靠的获得安全的饮用水和婴儿奶粉，直到孩子长大，到吃固体食物，这一选择才是真实可行的。如果奶粉喂孩子不可行，就母乳喂养。如果母亲不确定她可以得到婴儿奶粉，或者没有安全的饮用水、肮脏的饮水、奶粉短缺，而是孩子挨饿，母乳喂养和奶粉之间来回切换，对儿童健康的危害是很显著的。在这种情况下，母乳喂养可能是最好的选择。向你的医生询问对于你自己的情况最好的选择是什么。不要使用奶粉和母乳一起喂养。艾滋病毒阳性母亲的婴儿，如果既使用奶粉喂养，又使用母乳喂养。那么，艾滋病毒感染的危险性最大。艾滋病毒阳性的母亲要用使用奶粉，要会使用母乳喂养婴儿，但母亲不应该在奶粉和母乳喂养之间来回切换。对婴儿进行艾滋病毒检测，所有艾滋病毒阳性的母亲。产下的婴儿都应进行测试，以确定孩子是否是艾滋病毒阳性。
，对于艾滋病毒阳性的母亲、产下的婴儿，艾滋病毒检测不同于成年人。对成年人的检测是看他们的身体是否已对艾滋病毒感染产生反应，在血液中产生了所谓的抗体的物质。身体产生抗体，对抗艾滋病毒。新出生的婴儿保留了来自母亲的抗体，包括艾滋病毒抗体，并一直持续到出生后许多个月。因此，即使婴儿并没有感染艾滋病毒，对一岁以下婴儿进行的普通艾滋病毒检测，可能会错误显示。艾滋病毒阳性，对于不到一岁的婴儿的艾滋病毒检测方法，视为直接寻找艾滋病毒，而不是寻找艾滋病毒抗体。当婴儿超过十二至十八个月大，他们不再有母亲的抗体。艾滋病毒测试可使用普通。艾滋病毒测试方法。如果出生一年后，婴儿的艾滋病毒测试结果为阴性，则认为是艾滋病毒阴性。如果你的孩子是艾滋病毒阳性，如果你的孩子证明是艾滋病毒阳性，请不要失望。向你的医生询问对你的孩子的正确治疗方法。通过适当的治疗，艾滋病毒阳性的婴儿可以过上健康的生活。现在已经有出生时是艾滋病毒阳性婴儿的成年人。如果你的孩子是艾滋病毒阳性，请向你的医生询问。如何使他们健康？一定要完全遵照医生的指示。需要记住的重要事项。最后，让我们总结一下这部视频讲述的最重要部分。如果你认为你已经怀孕，或你想要怀孕，请去看医生。并进行检测，以确定你是否为艾滋病毒阳性。如果你怀孕了，并且为艾滋病毒阳性，你可以做很多事情以减少艾滋病毒母婴传播的风险。你应该和你的医生讨论如何使风险尽可能降低，并完全遵照医生的指示。这一点非常关键。大家好，我是林梦璇，谢谢。